história da profecia em Israel. A figura do profeta bíblico é cercada de mistério e muitos têm um profundo interesse em conhecer melhor esses personagens. Por isso, hoje começaremos uma nova série com o intuito de explorar a história dos profetas e sua relação com o povo de Deus. Se esse tema te interessa, já se inscreve no canal para garantir que você não perderá nenhum vídeo. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que a busca por direções divinas não era algo exclusivo do povo de Deus. A presença de oráculos e a prática de adivinhação, ou seja, a previsão do futuro, era muito comum nas sociedades antigas, especialmente nas nações vizinhas de Israel. Mas é claro que esses povos pagãos estavam procurando respostas de falsas divindades, e não do Deus verdadeiro. Para esses povos, a fertilidade da terra e o sucesso militar estavam sempre atrelados aos desejos dos deuses. E as pessoas que praticavam tais coisas, prevendo o futuro e trazendo respostas, eram figuras controversas. Eram procuradas para dar orientações sobrenaturais, mas perseguidas por serem vistas como um sinal de mau presságio. Essas adivinhações pagãs podiam ser feitas analisando o fígado de animais sacrificados, por exemplo. Deus nunca permitiu a presença dessas práticas no meio do seu povo, mas também nunca os deixou sem direcionamento. A Israel, o Senhor se revelava por meio de seus profetas. Sempre que pensamos em profetas, nos lembramos dos mais conhecidos, como Elias, Isaías, Jeremias e tantos outros. Mas uma vez que os profetas do Senhor são aqueles que veem e entendem a vontade de Deus, muitos outros homens podem ser incluídos nessa lista. A palavra traduzida por profeta aparece apenas na lei de Moisés, mas podemos resgatar a prática de revelação divina desde Abraão. E para esclarecer o que significava ser um profeta, falaremos justamente desses dois homens, Moisés e Abraão. Embora Abraão, o pai da fé, não seja chamado claramente de profeta, Alguns episódios o colocam nessa posição. Deus, de fato, se revelou muito intimamente a Abraão. Em primeiro lugar, podemos nos lembrar de quando o Senhor o chamou para observar as estrelas do céu e a areia do deserto. E, a partir disso, uma profecia se estabeleceu. Sua descendência seria numerosa, como aqueles elementos. Outro exemplo é quando Abraão dialogou com o Senhor diante da iminente destruição de Sodoma e Gomorra. Enquanto Isaías viu o Senhor em seu trono e Ezequiel viu anjos no céu como figuras do Senhor, Abraão andou ao lado de Deus. Além disso, à semelhança de Abacuque, Abraão interrogou o Senhor sobre sua ética e conduta diante do sofrimento humano. E Deus respondeu, revelando sua paciência, graça e amor. Já Moisés é reconhecido como um dos maiores profetas de Israel até hoje. Ele foi comissionado por Deus a ser o seu representante diante do faraó e dos hebreus escravizados. O Senhor não apenas guiou Moisés nos confrontos no Egito e como líder do povo. Ele também foi dirigido pelo Senhor para registrar toda a lei ao povo, transmitindo aquilo que o Senhor o revelava. Moisés foi um profeta por excelência, tanto que... Em Deuteronômio 18, vemos a instituição oficial da função do profeta para todo Israel da seguinte maneira. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca e ele os dirá tudo o que eu lhe ordenar. Ainda em Deuteronômio, logo depois dessa afirmação, encontramos duas regras de ouro em relação aos profetas. Deus pedirá contas de todos que ouvirem as palavras do profeta, mas não obedecerem. E se o profeta falasse algo que Deus não declarou, mas usando o nome do Senhor, deveria ser morto. Assim, o critério estabelecido para distinguir se o profeta era ou não verdadeiro foi se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Moisés deixou claro que a figura do profeta era necessária no meio de Israel. E, agindo como tal, denunciou a idolatria e a dureza de coração do povo. Mas as próximas gerações não foram tão fiéis quanto deveriam. O período dos juízes, já explorado aqui em nosso canal, marca um período muito conturbado. Josué, sucessor de Moisés, foi responsável por liderar a conquista de Canaã e deveria garantir que Israel eliminasse os povos pagãos para não se contaminarem com suas religiões. Mas não foi o que aconteceu. E, como consequência, 
o livro dos juízes registra um período grave de infidelidade. A ausência de profetas que denunciassem os pecados de Israel foi motivo daquela crescente imoralidade e mostra a importância desse grupo. Apenas Débora se mostra como uma figura profética no livro. Já mencionamos que a prática de adivinhação do futuro era comum em inúmeras nações do período bíblico. Mas é necessário ressaltar que o profeta é muito mais do que um adivinho. Ele é um denunciador. Eles agiam como pregadores, anunciando ao povo quais eram seus pecados. Os chamando ao arrependimento e alertando sobre o que aconteceria caso não mudassem de vida. A verdade é que nem tudo que os profetas falavam era exatamente uma novidade. Afinal, se baseavam na lei de Moisés, o mesmo que instituiu o ofício profético. A missão do profeta era trazer o povo para mais perto de Deus. E a Bíblia nos mostra quais as bênçãos reservadas para aqueles que obedecessem. Estes teriam os filhos e as colheitas abençoadas. Seus inimigos seriam derrotados diante de seus olhos e seriam feitos a cabeça das nações, e não cauda. Encontramos também as maldições reservadas aos desobedientes, é claro. Estes seriam derrotados pelos inimigos, seriam levados a uma nação desconhecida, semeariam muito, mas colheriam pouco, pois tudo seria devorado por gafanhotos. Relembrar essas promessas é importante, porque elas têm relação com toda a história de Israel que se seguiu. Todo o povo e seus governantes experimentaram os horrores da desobediência quando estavam distantes da conduta da lei, mas desfrutaram de muita bondade quando estavam próximas dela. O período profético que estudaremos a partir de hoje nos provará isso. Podemos resumir a figura do profeta como aquele que não inventa, mas prega a aliança de Deus. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e nos contar nos comentários quais as suas expectativas para essa nova série. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!